ബലാത്സംഗ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ബി അനിൽകുമാറിന് മുൻപിലാണ് ഹാജരായത് വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷീജ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി എം എൽ എയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ തുടരുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുൻകൂർ ജാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു നിയന്ത്രിത കസ്റ്റഡിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ഉപാധികളാണ് കോടതി മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ തെളിവെടുപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു തുടർച്ചയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മനു ഏതായാലും രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോട് കൂടിയാണ് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി എം എൽ എ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നിയന്ത്രിത കസ്റ്റഡിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഉപാധികൾ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും പത്തരയോടു കൂടി മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും ബലാത്സംഘത്തിന് പുറമെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ അതിന് കൂടാതെ വധശ്രമം ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ കൂടിയാണ് എൻഡോസിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അന്വേഷണ സംഘം ഈ പരാതിക്കാരിയുമായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിർണായക തെളിവുകൾ അവ നിരത്തി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽദോസ് എം എൽ എയുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം നടത്തുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കും എൽദോസ് എന്ന് തന്നെയാണ് രാവിലെ അഭിഭാഷകരും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇനി അന്വേഷണ സംഘം തന്നെ വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യം കൂടിയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അറസ്റ്റടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും നവംബർ ഒന്നാം തീയതി വരെയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്താനുള്ളൊരു സമയ സമയപരിധി നിലവിൽ കോടതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അന്വേഷണം പരം ചോദ്യം ചെയ്യൽ പരമാവധി പൂർത്തിയാക്കി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും തെളിവെടുപ്പ് കൂടി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നിപ്പോൾ തെളിവെടുപ്പടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കില്ല വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലാകും അന്വേഷണ സംഘം പരാതിക്കാരിയുടെ വീട്ടിലും കോവളം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും അടക്കം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് എൽദോസുമായിട്ടുള്ള തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുക ഇന്ന് പ്രധാനമായും ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിക്രമം അതായത് ഈ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കുക ഷീജയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എൽദോസിനെതിരായ നടപടിയിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും എൽദോസിന്റെ വിശദീകരണം വിശദമായി പരിശോധിക്കണം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും കെ സുധാകരൻ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ഒരു സീനിയർ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സീനിയർ ലീഡേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ ചർച്ച നടത്തി ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും വേണോ എന്നുള്ള നോക്കുന്നത് പ്രശ്നം പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കുന്ന വിശദീകരണമുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കണം കോടതിയുടെ വിധിയുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉന്നത നേതാക്കന്മാരുമായി ചർച്ച നടത്തണം എന്നിട്ടാണ് കുറ്റം ചെയ്തോ കുറ്റം ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദളിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ സിവിക് ചന്ദ്രൻ കീഴടങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി വിവരങ്ങളുമായി ജോഷില കോഴിക്കോടും ചേരുകയാണ് ജോഷില നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിവിക് ചന്ദ്രൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുൻപിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അറസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ അന്വേഷണ സംഘം മനു ദളിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം റദ്ദു ചെയ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ സിവിക് ചന്ദ്രൻ കൊയിലാണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്ന് കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്ദിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്കിടെ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് മറ്റൊരു യുവതി നൽകിയ പരാതിയിലും സിവിക്കിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു ഈ കേസിൽ സിവിക് ചന്ദ്രന് കോടതി ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു ഈ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഇന്ന് കൊയിലാണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്താതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഈ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒപ്പിടാനായിരുന്നു സിവിക് കൊയിലാണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെച്ചും രണ്ടുപേരുടെ ആൾജാമ്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കും എന്നാണ് നമുക്കിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്
മറ്റ് കോടതി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ സംഭവത്തിൽ അവർ വളരെ ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു പോസ്റ്റാണ് അവർ ഇന്ന് ഇന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ സിവിക്കിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു വികാരം പൊതുജനങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടാകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് എന്ന് വേണം പറയാൻ മനു ശരി ജോഷിലെയാണ് വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നാം നൽകിയത് അരുണാചലിൽ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച സൈനികൻ അശ്വിന്റെ വേർപാടിന്റെ വേദനയിലാണ് കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ കിഴക്കേമുറി ഗ്രാമം നാട്ടിലെത്തിയാൽ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അശ്വിൻ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച കെ വി അശ്വിന്റെ വേർപാടിന്റെ വേദനയിലാണ് ചെറുവത്തൂരിലെ നാട്ടുകാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധുക്കളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ ദുരന്ത വാർത്ത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ചെറുവത്തൂർ കിഴക്കേമുറിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് അറിയിച്ചത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലുണ്ടായ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ അശ്വിൻ്റെ വേർപാടുണ്ടായതായി ബന്ധുക്കളെ വൈകുന്നേരം ഏതാണ്ട് ഒരു ആറേ മുപ്പതോടു കൂടിയാണ് അറിയിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് നാടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധുക്കളും ഇപ്പോൾ അമ്മാവൻ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് ഏത് സമയത്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നത് ഇന്നലെ സന്ധ്യക്കാണ് അറിയിച്ചത് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ പോയി വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല ആ ഒരു മനോവിഷമത്തിലാണ് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവധിക്കുൾപ്പെടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ എല്ലാവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനും എല്ലാവരുടെ അടുത്തെത്തി സൗഹൃദം പങ്കിടുന്നതിനും ക്ലബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റ് യുവജന സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും എല്ലാം സജീവമായി നിൽക്കുന്ന യുവാവാണ് കെ വി അശ്വിൻ ഇപ്പോൾ ആ കാര്യം ആ നാട്ടുകാർ പറയും എങ്ങനെയായിരുന്നു നാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് നാട്ടിലെല്ലാവരും വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്ന ആളാണ് ഈ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പം നമ്മുടെ ഡി വൈ എഫിൻ്റെ യുവജന രംഗത്തെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വളരെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ബി എസ് സിക്ക് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സൈനിക സേവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് തന്നെ പോയാൽ തന്നെ നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നാൽ എല്ലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓണാഘോഷമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ നടന്ന കലാ കായിക പരിപാടികൾ മുഴുവൻ സജീവമായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി സമാപിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹിയായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാട്ടിൽ കുടുംബം സാധാരണ കുടുംബമാണ് തൊഴിൽ പിന്നെ വീടി തൊഴിലാളികളായ രണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിരതി പഠനകാലത്ത് തന്നെ ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പിന്നെ അശ്വിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തൊഴിലും ആ രീതിയിലേക്ക് പിന്നെ അശ്വൻ പോയിട്ടുണ്ട് അശ്വൻ്റെ വേർപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെയും ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തന ആകെ തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാ അച്ഛൻ ഇത് സാധാരണ കൂലിപ്പണിയെടുത്താണ് ഇപ്പം കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധം ഇവിടെയുണ്ട് നല്ല കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ നാടിൻ്റെ മൊത്തമായ ഒരു നഷ്ടം തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നഷ്ടം തന്നെ ആയി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരാണ് ഒരു ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്താൻ അശ്വിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയാണ് കെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ മരണത്തോടെ എന്ന് മാത്രമേ പറയാം ഒരു മാസം മുമ്പാണ് അവധിക്ക് വന്ന അശ്വിൻ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയത് അതിനുശേഷം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയൊരു ദുരന്ത വാർത്തയാണ് നാട്ടിനെ തേടിയെത്തുന്നത് നാടിൻ്റെ സ്വന്തനങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ട ഒരു യുവാവിനെ ഒരു സൈനികനെയാണ് നാടിന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം നാട്ടിൽ എപ്പോഴും എത്തിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായ വിവരം ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ വിവരം കൈമാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സൈനികൻ അശ്വിന്റെ വിയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചിച്ചു ഇന്നലെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഏലച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു അപകടത്തിൽ
ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മനു മനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസം പതിമൂന്നിനായിരുന്നു ക്രൂരമായ ഈ സംഭവം നടന്നത് മലപ്പുറം കീഴ്ശേരിയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ മഫ്തിയിൽ വന്ന പോലീസുകാരൻ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് മാവൂർ സ്റ്റേഷൻ ഡ്രൈവർ അബ്ദുൽ അസീസിനെ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം എസ് പി അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് കോഴിക്കോട് ഡി സി പി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിനോട് സംഭവം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിൽ അബ്ദുൾ അസീസിന് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സസ്പെൻഷൻ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടവണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഡ്രൈവർ അബ്ദുൾ ഖാദറിനെ മലപ്പുറം ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദ്ദിച്ചത് പോലീസുകാരാണെന്ന കാര്യം പുറത്തറിഞ്ഞത് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇവർ മർദ്ദിച്ചതെന്നും സാരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ പോലീസുകാർക്കെതിരെ ചുമത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പിതാവ് അയോബ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പരാതി നൽകിയിരുന്നു അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം വലിയൊരു സംഭവമായി തന്നെ പുറത്തറിയുന്നത് മാറുന്നതും എ എസ് പിക്കാണ് മലപ്പുറം എ എസ് പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് മനു ശരി ജോഷില വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് വാളിക്കോട് നെട്ടയിൽ ടിപ്പർ ലോറിയുടെ അടിയിൽപ്പെട്ട് സ്ത്രീ മരിച്ചു നെട്ട സ്വദേശി ജീനയാണ് മരിച്ചത് ഭർത്താവ് ഷാജിക്ക് പരിക്കേറ്റു സംഭവത്തിൽ നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് കേസെടുത്തു കാസർകോട് ബേക്കൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്കിടെ പന്തൽ തകർന്ന് അൻപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ ആറ് പേർ അറസ്റ്റിൽ പന്തൽ കരാറുകാരനും തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെയാണ് അറസ്റ്റിലായത് ജുവനായിൽ നിയമം ഉൾപ്പെടെ ചേർത്താണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് സിജു കണ്ണനുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി സിജു ഇപ്പോൾ ഈ പന്തൽ തകർന്നു വീണ സംഭവത്തിൽ ആറ് പേർ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുകയാണ് ഈ പന്തലിന് കരാറെടുത്തവർ ഉൾപ്പെടെയാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് പന്തലാണ് എന്ന് ഏകദേശം വ്യക്തമായൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതുതായി ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ പന്തൽ നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം അശ്രദ്ധമായി പന്തൽ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പന്തൽ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കരാറുകാരനെയും തൊഴിലാളികളെയും എല്ലാം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പന്തലിന്റെ കരാറുകാരൻ ഗോകുൽദാസ് അഹമ്മദ് അലി എ പി തൊഴിലാളി അബ്ദുൾ ബഷീർ അബ്ദുൾ ഷാമിൽ ഇലിയാസ് മുഹമ്മദ് അച്ഹറഫ് എന്നിവരെയാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജുവലെ ജുവലെ നിയമം ഉൾപ്പെടെ ചേർത്താണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേതൊക്കെ വകുപ്പുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാസ്ത്രമിളക്കിയുടെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് ബേക്കൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ച പന്തൽ തകർന്നു വീണത് അൻപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് പിടിക്കേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പതിനാറ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരായി ബിന്ദ്യ ബഷീർ പത്മ സരോജ പാചക തൊഴിലാളി വാരിജ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ മംഗലാപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സാരമായ പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലാണ് കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് വയനാട് ചീരാലിൽ വീണ്ടും കടുവയുടെ ആക്രമണം ചീരാൽ കുടുക്കി സ്വദേശി സ്കറിയയുടെ പശുവിനെ കടുവ കൊന്നു പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു കടുവയുടെ ആക്രമണം പ്രദേശത്ത് പത്താമത്തെ വളർത്തുമൃഗമാണ് കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഒരു മാസക്കാലമായി ചീരാൽ മേഖലയിൽ ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന കടുവയ്ക്കായി വ്യാപക തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇതിനിടെയാണ് വീണ്ടും കടുവയുടെ ആക്രമണം ഇടക്കുടുക്കിയിലെ സ്കറിയയുടെ പശുവാണ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പുലർച്ചെ ബഹളം കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ വീട്ടുകാർ കാണുന്നത് പശുവിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കടുവയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൂറ് വനപാലകരും ആർ ആർ ടി സംഘവും നടത്തിയ തെരച്ചിലും ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല ക്യാമറകളും കൂടുകളും പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുവ വനാതിർത്തിയിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കൂടുകളിൽ കുടുങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മയക്കോടി വെച്ച് പിടികൂടാനാണ് ശ്രമങ്ങൾ കടുവ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൊഴുത്തുകൾ കർഷകർ വേലി ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എട്
കളി ഖത്തറിലാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ആരാധക കൂട്ടം ആവേശം ആവാഹിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ പന്ത് തട്ടിവിട്ടു കഴിഞ്ഞു പതിവ് പോലെ നേർക്കു നേർ വന്നത് മഞ്ഞപ്പടയും നീലപ്പടയും തന്നെ ശിവൻകുട്ടി പണ്ടും പിന്നെയും ബ്രസീലിനൊപ്പമാണ് അതിനാൽ തന്നെ കപ്പ് ബ്രസീൽ എടുക്കുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവും മന്ത്രിക്കില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പക്ഷെ അർജന്റീന ആരാധകരായ എം എൽ എമാർ തയ്യാറുമല്ല മന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അങ്ങനെ കളമൊരുങ്ങി അർജന്റീന ബ്രസീൽ പോരാട്ടവും തുടങ്ങി പ്രാസമൊപ്പിച്ച് പി മമ്മിക്കുട്ടി എം എൽ എ അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിക്കെടുത്തു അത്തറിന്റെ മണമുള്ള ഖത്തറിലെ കപ്പ് മെസ്സിയും പിള്ളേരും കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറപ്പ് ഷൊർണൂർ എം എൽ എയിൽ നിന്നും പാസ് സ്വീകരിച്ച എം വിജിന് എം എൽ എക്കും കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എക്കും അർജന്റീന കപ്പ് ഉയർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേയില്ല ഇടയ്ക്കോടിയെത്തിയ എച്ച് സലാം അർജന്റീനക്കാർക്ക് മുന്നിൽ കിടിൽ എന്നൊരു ബ്ലോക്ക് ഇട്ടു ബ്രസീൽ കളിക്കും കപ്പും എടുക്കും കളി കാണാൻ വന്നവർ കണ്ടിട്ട് പൊക്കോണമെന്നാണ് സലാമിന്റെ ഉപദേശം ആ ബ്ലോക്കിനൊപ്പം സച്ചിൻ ദേവും ചേർന്നു കപ്പ് ബ്രസീലിന് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാഴ്ച കണ്ട് മടങ്ങാമെന്നാണ് സച്ചിൻ ദേവിന്റെ ലൈ വി കെ പ്രശാന്തും പതിവ് തെറ്റാതെ അർജന്റീന ഹാഫിൽ തന്നെയാണ് ലേറ്റായാലും മണിയാസൻ വന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി തന്നെ ബ്രസീൽ തിരിച്ചുള്ള ആദ്യ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും വിശാല മനസ്കനായ ആശാന്റെ വക ബ്രസീലിനൊരു ആശംസയുമുണ്ട് സെമി വരെയെങ്കിലും എത്തട്ടെ എന്ന് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ബ്രസീൽ ഫാൻസുകാരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റി ഇ പിയുടെ വക ഒരു കോർണർ കിക്ക് കോപ്പ അമേരിക്കയും ഫൈനലി സ്പ്രീം നേടിയ അർജന്റീന ലോകകപ്പിലും മുത്തമിടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇ പിക്ക് സംശയമേതുമില്ല ബ്രസീൽ കപ്പെടുക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നവരോട് എം നൌഷാദിനും ലിൻഡോ ജോസഫിനും ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ആ കപ്പ് കണ്ട് ആരും പരിക്കണ്ട അതിനു വെച്ച വെള്ളം വാങ്ങിയേക്ക് ഇവരുടെ ഈ പോരാട്ടം കണ്ടപ്പോൾ പി വി ശ്രീനിജന് സ്വന്തം ഇഷ്ട ടീമിന്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാനായില്ല മഞ്ഞയ്ക്കുമില്ല നീലയ്ക്കുമില്ല കപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തന്നെ ഇതെല്ലാം കണ്ടിരുന്നവർക്കിപ്പോൾ ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഇവരിപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ കളി നടക്കുമ്പോൾ എന്താകും കഥ എന്റർടൈൻമെന്റ് കൈരളി ന്യൂസ് വീട്ടുമുറ്റം താമര പൂങ്കാവനമാക്കി മാറ്റുകയാണ് എറണാകുളം ആലങ്കാട്ടെ വനിതാ കർഷക ഒന്നും രണ്ടുമല്ല അറുപത്തിയഞ്ചിനം താമരപ്പൂക്കളാണ് പ്രവീണ പ്രജീഷിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വിടർന്നു നിൽക്കുന്നത് സാറ്റ ബൗൺഗട്ട് അമേരി കമലിയ വൈറ്റ് പിയോണി യെല്ലോ പിയോണി പിങ്ക് കോൾഡ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി സഹസ്രദള പത്മം വരെ പ്രവീണയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുളങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും മാത്രമല്ല വീട്ടുമുറ്റവും താമരോദ്യാനമാക്കി മാറ്റാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ വനിതാ കർഷക നമ്മളിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടബിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ചാണാപ്പൊടിയും എല്ല് പൊടിയും ചെളിയും നിറച്ച് ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്ക ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാനും നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം തരാനും പൂക്കൾ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നാണ് താമര കൃഷിയെ കുറിച്ചറിഞ്ഞത് എങ്കിലൊരു കൈ നോക്കാമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പ്രവീണ ഓൺലൈൻ വഴി താമര കിഴങ്ങുകൾ വാങ്ങി വീട്ടുമുറ്റത്ത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി തുടങ്ങി അഞ്ചിനം താമരകളാണ് ആദ്യം വിരിഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് അറുപത്തഞ്ചിനം വരെയായി മാത്രമല്ല താമര വിൽപ്പനയും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള താമരകൾ ഇവിടെയുണ്ട് കിഴങ്ങുകൾ വിത്തുകൾ റണ്ണർ എന്നിവ ആവശ്യക്കാർക്ക് വിറ്റും ഈ വീട്ടമ്മ വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് വിൽപ്പന പുറത്ത് വിപണനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മളൊന്നും ചെയ്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കുറച്ചായപ്പോൾ നമുക്കൊരു വരുമാന മാർഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് വീണ്ടും വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനാകെ അഴകായി മാറുകയാണ് പ്രവീണയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ താമര കൃഷി ക്കെതിരെ കളരി സംഘം രൂപീകരിച്ച നാട്ടുകാർ കോഴിക്കോട് കാവിലും പാറയിലാണ് നൂറംഗങ്ങളുള്ള ഉദയ കളരി സംഘം ലഹരിക്കെതിരെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പടച്ചട്ടയണിയുന്നത് കടത്തനാടിന് കളരി എന്നും ആവേശമാണ് പൂർവികന്മാർ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പടവാളിന്തിയ നാട്ടിലിപ്പോൾ ലഹരിക്കെതിരെ കളരി എന്ന അയോധനകലയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് നാട്ടുകാർ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി 
ആരോഗ്യമുള്ള പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക ആരോഗ്യം തകർക്കുന്ന ലഹരി മരുന്നുകൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് കാവിലുംപാറയിൽ ഉദയ കളരി സംഘം രൂപീകരിച്ചത് ഓടരിപ്പൊയിലിൽ കണാരൻ ഗുരുക്കളുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് കളരി അഭ്യാസം കളരി വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്താ പറയുക മാനസികമായിട്ട് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു രാത്രിയെല്ലാം ഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ പഠിക്കാനും നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് മെന്റലായിട്ടും ഫിസിക്കായിട്ടും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് നാലു മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്ത കളരി അഭ്യാസ പ്രകടനവും കോലെടുക്കൽ കർമ്മവും കാവിലുംപാറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്നു കളരി സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേരും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ കളരിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംഘാടകർ വർത്തമാന കാലത്ത് വലിയ തോതിൽ യുവാക്കളെയും കുട്ടികളെയും കാർന്ന് നിന്ന മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണം കൂടിയാണ് ഈ കളരി കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് നടത്തുക നല്ല വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കളരി തുടങ്ങിയത് വയോജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സ്നേഹസ്പർശവുമായി കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വയോജന സംഗമങ്ങൾ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും ലോകമായി മാറുകയാണ് തേജസ്വിനിക്കരയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ കരുതലറിഞ്ഞ് എല്ലാം മറന്ന് അവരൊന്നായി ആടിപ്പാടി വാർദ്ധക്യം ഏകാന്തതയുടെയും വിരസതയുടേതുമല്ലെന്നും നാടൊന്നാകെ കൂടെയുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കയ്യൂർ ചിമിനി പഞ്ചായത്തിന്റെ വയോജന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പരിപാടി സ്നേഹസ്പർശം അരയാക്കടവിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷമാണ് സ്നേഹസ്പർശം നടപ്പിലാക്കുന്നത് വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്തായിട്ട് മാറണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ മാനസികവും സന്തോഷകരവുമായിട്ടുള്ള ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ കൂട്ടായ്മയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതിക്ക് കയ്യൂർച്ചി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു ഈ വർഷം അതിൻ്റെ വിപുലമാർന്ന പരിപാടി തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തി വരികയാണ് അതോടൊപ്പം വയോജന ക്ലബ്ബുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ഓരോ വർഷവും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ പഞ്ചായത്ത് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി പാട്ടും കൂട്ടവും കളികളുമെല്ലാമായി ചിലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായി മാറി സ്നേഹസ്പർശം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓരോ വാർഡുകളിലും വയോജന ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം വയോജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്തറിഞ്ഞ് പരിഹരിക്കും ക്ലബ്ബുകളും മറ്റ് സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും കൈരളി ന്യൂസ് കാസർഗോഡ് ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തി അഗ്നിപുത്രി എന്ന നൃത്ത ദൃശ്യാവിഷ്കാരം കോഴിക്കോട് സിൽവർ ഹിൽസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനി എം ആർദ്രയാണ് യുദ്ധവീരന്മാർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച നൃത്ത ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ഒരുക്കിയത്
വിനീത് മാഷും കൂടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടു അങ്ങനെ ഈ ഇന്ത്യ ചൈന വോണിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ നെല്ല് സംഭരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നടത്തിയത് ഗൌരവമായ ഇടപെടലെന്ന് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ മില്ലുടമകളുടെ നിസ്സഹകരണം കൊണ്ടാണ് സംഭരണം പൂർത്തിയാകാത്തതെന്നും മന്ത്രി കൈരളി നോസിനോട് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ നെല്ല് സംഭരണം ഉടനെ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ഗൌരവതരമായ ഇടപെടലാണ് നടത്തിയതെന്നും ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ നെല്ല് സംഭരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗൗരവമായി തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടുകയുണ്ടായി നെല്ല് സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാഡി മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിനെയും പാഡി അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കൃത്യമായി വിന്യസിക്കുകയും കൃഷിക്കാർക്ക് നെല്ല് സംഭരണത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടുന്ന രജിസ്റ്റർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും അതെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ മില്ലുടമകളുടെ നിസ്സഹകരണം കാരണം പൂർണ്ണതോതിൽ നെല്ല് സംഭരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാളെ മുതൽ നെല്ല് സംഭരണം വ്യാപകമായും വിപുലമായും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മില്ലുടമകളുടെ നിസ്സഹകരണമാണ് സംഭരണം പൂർത്തിയാകാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്നും നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി നെല്ല് സംഭരണം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ റൈസ് മില്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സപ്ലൈകോയുമായി കരാറിലേർപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ നെല്ല് സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ വിന്യാസം മിൽ അലോട്ട്മെന്റിനുള്ള സജ്ജീകരണം എന്നിങ്ങനെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ മില്ലുടമകളുടെ സംഘടന നെല്ല് സംഭരിച്ച് അരിയാക്കി സർക്കാരിന് തിരികെ നൽകാനുള്ള കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നതാണ് നെല്ല് സംഭരണം മന്ദഗതിയിലാക്കിയത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഒരു നടനാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ആയിരിക്കും ഇതൊരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗാണ് പണ്ട് പണ്ട് സിനിമാ നടനാക ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ അങ്ങനെ സിനിമയിലെത്തി തൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ കാസർഗോഡ് ചീമേനയിലെ ദാവിദ് എന്ന ഡേവിഡ് ജോസഫിൻ്റെ കഥയാണ് നിവിൻ പോളിയുടെ പടവെട്ട് സിനിമയിൽ കാനേരി കിട്ടൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ദാവിദിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം നിവിൻ പോളിയുടെ പടവെട്ട് തിയേറ്ററുകളിലാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തിയപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ചീമേനി ചാനടക്കത്തെ നാട്ടുകാർ അഭിമാനത്തിലാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ദാവിദേട്ടൻ പടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാവിദേട്ടൻ ആദ്യമായാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ദാവിദേട്ടൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ദാവിദേട്ട ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പോ വലിയ മോശമൊന്നുമില്ല ഒരുമാതിരി എനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ടു ആദ്യമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇതാകുമെന്ന് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടി പക്ഷേ ആയില്ല നല്ല മെച്ചത്തിലായിട്ടുണ്ട് സിനിമ ഉണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആന്നോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിപ്പോയി അങ്ങനെ മെച്ചത്തിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട് പക്ഷേ കാഴ്ചക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത് നല്ല സിനിമ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുൾപ്പെടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സിനിമയിലെത്തുന്നത് എൻ്റെ പിള്ളേർ പിള്ളേരുടെ ഫോണിലൊക്കെ ആയിട്ട് പെമ്മക്കളെ ഫോണിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പരസ്യം കണ്ട് ആ പരസ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ മൂത്ത മോള് ആ എന്നെയും കൂട്ടി പിന്നെ ഓഡിഷനായിട്ട് പോയി അങ്ങനെ അവിടെ ചെറിയ പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നിന്നിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വളരെ ബെസ്റ്റായിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു 
പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ പോകുമ്പോൾ ഇല്ല പ്രതീക്ഷയില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ കൂടെ പോയതായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രതീക്ഷ തിരിച്ചു വന്നു കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്നെ പിടിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി എങ്ങനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവർ പിടിച്ചു ഈ കൊമ്പ മീശയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഓ ഒരു നോട്ടിൽ അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് കുറച്ച് റോളടിപ്പിച്ചു ആ റോളിലെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ നാടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുറേ നാടകം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അന്നൊരു കാലത്ത് ഞാൻ പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സിനിമയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം അന്നെൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു മഡ്രാസിൽ വണ്ടി പിന്നെ വണ്ടി പോല പിന്നെ ബോർഡ് പോലും അറിയാൻ വായിക്കാനറിയാൻ വേണം വണ്ടരാതിൽ മൂന്ന് പോക്ക് പോയി സിനിമ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് അതാ പറഞ്ഞ അവിടെ തന്നെ അപ്പുറോ വിരിച്ച് ഇപ്പുറോ വിരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നേരത്തെ ചെന്ന് ഈ കൈ പറ്റിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അതിനെ കൂട്ടി എന്താ വന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ കാണണം എന്തിനാ അത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ആരെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാലോ അതാണ് അത് ശരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റല്ലെന്ന് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ ഇരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് സന്ധ്യയാകും സന്ധ്യയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉമ്മാർ വന്നു പറയും ഓ ഇന്നും അതിൽ വരികയല്ല പോയിക്കോ നാളെ വാ അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ദിവസം അങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ആ പോക്ക് പിന്നെ എറണാകുളത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വന്നു അതും അങ്ങനെ തന്നെ അനുഭവം ഞാൻ അത് പണി ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി സിനിമ വരെ ഇപ്പോഴാണ് തെളിഞ്ഞത് തെളിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് അതിൽ ആ ഈ സമയത്താണ് തെളിഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കയറിപ്പോയിരുന്നു അന്നേരത്തെ നല്ല ധൈര്യമായിട്ട് പിടിച്ച് കയറി പോകാതിരിക്കും നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുതെടുത്ത് വെച്ച് കാണാം പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പേടിക്കരുത് കൂടെ നിൽക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹത്തിനല്ലേ അച്ഛ ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ ജീവിച്ചേ പക്ഷെ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നല്ലത് അന്ന് കൂടെ പോയത് ദാവിദേട്ടൻ്റെ കൂടെ പോയത് നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന കലാകാരിയായ മകൾ ജയനമ്മ ചേച്ചിയാണ് ജയനമ്മ ചേച്ചി എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അത് കാസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാബു അന്നൂരേട്ടനില്ലേ അവർ അവരെ നാടകത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ഏട്ടനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് ജയനമ്മ പോകണം മട്ടന്നൂർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം അഭിനയിക്കാനും ഗ്ലാമർ ഉള്ളവരെ അല്ലേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഗ്ലാമർ അഭിനയമല്ലേ ഏറ്റവും വലുത് നീ പോ എന്തായാലും പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി അപ്പോൾ ഈ ഇതേ ഈ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കേണ്ട റോള് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഓക്കെ ആയി പക്ഷെങ്കിൽ അറുപത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് കിട്ടി ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മോൾ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കണ്ടേ അപ്പം ബാനു വെച്ചാണ് ആ സീന് ചെയ്തത് അപ്പം ഞങ്ങളോട് പോയി പരിചയപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അവരെനിക്കൊരു ഫോട്ടോസ് ഇട്ട് തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊമ്പം വീശമുള്ള ആൾക്കാരെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അനിയത്തിയുടെ ഫോണിനുള്ളിൽ അവളെ എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അവരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഓക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അച്ഛനെ കൊണ്ട് രണ്ടാമത് പിന്നെ പോയി അച്ഛനെ കൂട്ടിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ രണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി അപ്പോൾ സെറ്റ് ഏകദേശം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രായം നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷമല്ലേ അപ്പോൾ ചാച്ചനെ കൊണ്ട് പോയപ്പം ഡയലോഗ് ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല കട്ട് പൊട്ടുന്ന നല്ല ചീത്ത് വിളിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു കർഷകൻ്റെ ഒരു റോള് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോഴല്ല ചിരിയൊക്കെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒറ്റ ടേക്ക് തന്നെ ആൾ ഓക്കെ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ടെന്ന് പറയാം അവിടെ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കലും എല്ലാം ബൈഹാർട്ടാക്കലും പോകലും ഒറ്റ ടേക്കിൽ തന്നെ ആൾ ഓക്കെ ആയി സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ശൈജാക്കോട്ടെ അച്ഛനായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മോശമല്ല കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ആ ഭാഗമെല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ ഇതാണ് നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച
അങ്ങനെ മോശമില്ല സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പ് ചേർന്നു ഈ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നാവിദേവൻ്റെ ജോലി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എവിടെ നാട്ടിൽ 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 മേശിരി പണി തന്നു കല്ലിൻ്റെ പണി കെട്ടിൻ്റെ പണി അത് മേശിരിപ്പണി തന്നെ എടുത്ത് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണികൾ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റ പണിയൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടാണോ സിനിമയിലേക്ക് പോയത് ഇല്ല നിർത്തി വെച്ചില്ല അവർ അടി വരുമല്ല ഇടയ്ക്ക് വരും ആഴ്ചയ്ക്ക് മാസിൽ അങ്ങനെ വരുമല്ല അന്നേരത്ത് എടുത്തെടുത്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ സിനിമാക്കാരനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു മോഹം അല്ലെ രണ്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പോയാ അന്നേരം എല്ലാം സുഖമില്ല പിന്നെ അത് അടുത്ത് ബർട്ടേ ബർട്ടേ കിടക്കും കൂട്ടിയിരിക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പോകം ഉണ്ട് വന്നാൽ പോവാം വന്നാടി പോകാവുന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് ഈ പഴയ നാടകം കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നാടകവും സിനിമയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നാടകത്തിന് മുഴുവൻ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ റോളുകൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതത് വേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ആ നാടകം ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു കാരണം ശരിക്ക് റോള് മുഴുവൻ പഠിച്ചിരുന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അന്നേരം പ്രോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുക്കത്തിലെ പ്രോപ്റ്റേ ഉള്ളു അന്നേരം പ്രോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഇതായിട്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ഈ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ കാണാതെ ചെയ്തോണം തെറ്റിയാൽ കൂവി കെറിയായിട്ട് കൂവി അപ്പോഴേ നമ്മൾ സ്തംഭിക്കും എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാമെന്നുണ്ടല്ലേ നോക്കാമെന്നുണ്ട് നോക്കാമെന്നുണ്ട് ഒരു ഒരുമാതിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നോക്കും ഈ മീശയാണ് തോന്നിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആരെങ്കിലും മീശ കളഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും വയ്യാതെ അത് മീശ കളഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അറുപത് പോയി മീശ വിട്ട് കളിയില്ല മീശ വിട്ട് കളിയില്ല മീശ പോയാലല്ലേ അറുപത് പോയി ഈ മീശയാണ് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലും ഇനി മീശ അത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതേട്ട ഒരുപാട് സന്തോഷം പണ്ടൊരു സിനിമാ മോഹം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു മദ്രാസിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയെങ്കിലും അതൊന്നും നടക്കാത്തതിനാൽ പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ദാവിദേട്ടൻ ആ മോഹവുമായി വീണ്ടും പടവെട്ടി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ക്യാമറമാൻ ഷൈജു പിലാത്രയോടൊപ്പം സിജു കണ്ണൻ പത്തനംതിട്ട പ്രക്കാനത്തെ പിക്കപ്പ് വാനിൽ നിറഞ്ഞ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ സഞ്ജി ദേഹത്ത് വീണതിനെ തുടർന്ന് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയായ യുവതിക്ക് പരിക്കേറ്റു മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനെത്തിയ പിക്കപ്പ് വാൻ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞ് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടരയോട് കൂടിയായിരുന്നു സംഭവം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ സഞ്ചരിച്ച പിക്കപ്പ് വാനിൽ നിന്നാണ് മാലിന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ സഞ്ജി യുവതിക്ക് നേർ എറിഞ്ഞത് പ്രക്കാരം സ്വദേശിയ റിന്റു ബെന്നി സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കവെയാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോവായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം വന്ന് നെഞ്ചത്തോട്ട് വന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു ശ്വാസം നിന്ന് പോലെ തോന്നി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി അവിടെ ശ്വാസം ഇട്ടിട്ട് നേരെ അവിടെ അങ്ങ് വീടുമായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവര് കുറച്ച് പേര് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്തോ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു സമുചിതതയോടെ റിന്റുവിനെ സ്കൂട്ടർ നിർത്താനായതോടെയാണ് വൻ അപകടം ഒഴിവായത് യുവതിയുടെ ദേഹത്ത് തട്ടി റോഡിൽ വീണ വേസ്റ്റ് സഞ്ചി ഉടൻ തന്നെ തൊഴിലാളികൾ സമീപത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ശേഷം തടി തപ്പാൻ നോക്കി എന്നാൽ സംഭവം കണ്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ വാഹനം തുടങ്ങി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അലക്ഷ്യമായി റോഡിലേക്ക് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയാൻ ശ്രമിച്ച തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു പ്രദേശത്ത് ശുചിമുറി മാലിന്യ അടക്കം തൊള്ളുന്നത് പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു കേരളി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട സംസ്ഥാനത്തെ മോട്ടോർ വാഹന ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഇനി കാത്തുകിടക്കേണ്ട അതിർത്തി കിടക്കാനുള്ള പെർമിറ്റിന് ഓൺലൈനിൽ ലഭിക്കും ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനം ഗതാഗത വകുപ്പ് വാളയാറിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും കടക്കാൻ ടാക്സി വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പെർമിറ്റ് വേണമെന്നതിനാൽ വലിയ തിരക്കായിരുന്നു അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഇതുവരെ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇനി മുതൽ പെർമിറ്റ് ഓൺലൈനായി എടുക്കാം ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം വാളയാറിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു നിർവഹിച്ചു ഇതിനൊക്ക
പോസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളെന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്നോ ഇ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നോ നേരത്തെ കൂട്ടി പെർമിറ്റ് ഫീസും ടാക്സും ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാനാകും ഇതിന്റെ രേഖ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ കാണിച്ച് യാത്ര തുടരാം നേരത്തെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രത്യേക യാത്രാ പെർമിറ്റിന് നേരിട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്നു ഈ രീതിയാണ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വന്നതോടെ ഇല്ലാതായത് ഫീസിലോ ടാക്സിലോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് അടയ്ക്കാൻ താൽക്കാലിക സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട് കഴക്കോട്ടത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നവംബർ പതിനഞ്ചിന് തുറക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ എത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി നവംബർ ഒന്നിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരുന്നെങ്കിലും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിവച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയാണ് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത് മേൽപ്പാലത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം പണികളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ ദൈർഘ്യം കോവിഡ് കാലത്ത് നിർമ്മാണം നിലച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ വേഗത്തിലായി മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ടാറിങ്ങും പെയിന്റിംഗ് ജോലികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പാലത്തിലും സർവീസ് റോഡുകളുമായി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് തെരുവ് വിളക്കുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് നേരിട്ടെത്തി നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ഗതാഗതത്തിനായി പാലം തുറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും ഒരു ടീമായി നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവൃത്തി തുടർച്ചയായി നടത്തുന്നത് എന്തായാലും അത് നവംബർ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള തീയതിക്ക് തുറക്കാനാകുമെന്നാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ അവരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചേർന്ന യോഗത്തിനകത്ത് അത് അംഗീകരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്ററിൽ ഇരുവശങ്ങളിലും സർവീസ് റോഡുകളും കൂടാതെ ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുള്ള റോഡും പാലത്തിനടിയിലൂടെ ഉണ്ടാകും ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് നേരത്തെ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു നൽകാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് എങ്കിലും മഴ മൂലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ തുറക്കുന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര സുഗമമാകും കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൺവെൻഷൻ സെന്ററായ വിജയ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ തിരുവല്ലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഒരേ സമയം മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത രണ്ട് ഹെലിപ്പാഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് വിജയ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ വാർത്തയോടു കൂടി മിഡ്ഡേ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം ന്യൂൺ റൗണ്ടപ്പിൽ ശരത്ത് ചേരും നമസ്കാരം സ്വന്തം നാട്ടിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ വേണമെന്ന തിരുവല്ലക്കാരുടെ ആഗ്രഹമാണ് വിജയ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലൂടെ സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് മധ്യ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ആണ് വിജയ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ആണ് വിജയ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റിനെയും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗസ്റ്റ് ആയാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളായാലും അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീം നമുക്കുണ്ട് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല രീതി തന്നെയാണ് നമ്മളിതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രവാസി വ്യവസായി കെ പി വിജയനാണ് വിജയ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ സാരഥി മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പെരിയാർ ഹാളിൽ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശബ്ദ സംവിധാനം വിജയ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്ററിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ലഭ്യമാണ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വരുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും അത് ചെറുതോ വലുതോ ഏത് വണ്ടി ആയാലും വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരം വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോവ ഗവർണ